Men hej og velkommen til. I dag er vi taget til Langland øh, en hel weekend, og der har været rigtig koldt rigtig længe. Og her de sidste fire dage har der været, faktisk været over 10 grader. Og vi satte så på, at det kan sætte en gang i havderne, og vi er faktisk virkelig heldige med vejret. Og vi har taget hen til Emmerbølle Camping, og det ligger faktisk rigtig, rigtig godt i forhold til, at vi kan komme ud til rigtig mange kystpladser rigtig hurtigt. Her på campingpladsen har vi så adgang til dels sådan en tynde, vi kan sove i, øh, som er super, super fed, som er sådan en rimelig primitiv mindre om en shelter. Og så har vi også en stor luksushyt med udsigt ud over havet, som er lige herude. Og nu er vi i sådan et område, hvor herinde. Der sidder øh, gutterne og gør klar til, at vi skal grille ribeyes. Dagens menu. Ribeyes, rødvin og banase. Hele kostbymiddel. Her har vi så øh, vildmagtsbæn, og der er plads til champagne og bajerholder og sådan noget. Det bliver mega fedt. Og herover der har vi simpelthen en sauna, som vi skal i nu her, når vi lige har fået, fået ribeyes og så videre. Havet ligger lige hernede. Så vi skal noget bade med et lille glas champagne, og så skal vi, <laughs> skal vi ind i saunaen. Og faktisk drikker os rimelig, rimelig fuld, for jeg har ikke set gutterne mega længe. Det er super fedt. Vi er trolls. Og vi er Simon F, som uh, jeg har lavet firma med, Angles Grove. Så det er også tre, bare lige for at ryste sammen. Og så er vi Grot bag kameraet, som skal være chef i morgen og lave Grots køkken. Uh, og han skal få åbent i fangst i første havre. Så det bliver mega fedt. <tryk> Røber bare med fed fedt. Mm. You det, like? Og det er ikke bare tynd fedt. Det er fed fedt. Jeg får det lidt for min. Oh, greasy boys. Greasy mm. boys. Jau. <laughs> boys. Go. Ah! 42. 21. Go. 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 Hot. 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 Åh, oh, skal vi bare have en stor havre i morgen? Åh, oh, ja. Oh. <laughs> Godmorgen, så blev det dag 2. Vi har sovet i den her sådan lidt hobbyagtige tynde i nat, hvor man sådan kan, der er sådan et spisebord, man kan slå ud. Der kan man ligge hernede og sove, og så kunne vi sove tre mand heroppe lige bag mig på sådan et plateau. Og det har været, det har været mega, mega hyggeligt. Der er sådan en lille bord bænkesæt ude foran, hvor jeg sidder og spiser morgenmad, og det har været skide hyggeligt. Nu skal vi ud og fiske og give den gas og snakke lidt om, hvad vi skal fiske med i dag, og hvorfor vi fisker, som vi gør. Og så i aften så er det stor luksushylde og ned i Vildmarks bag. Det bliver pisse godt. Kan du lige fortælle, hvad, hvad du vælger at bruge udstyr, når du er ude på kysten? Ja, først og fremmest så er det vigtigt, at det har et par, par gode neoprenvaders. De holder mig varm og tør, og de er meget øh, mobile. For det andet et par solbriller, pol, så jeg både kan være hurtig og fange enkelt havder, eller se når jeg fanger dem. Så har jeg her en øh, Nifos Shimano i force Master, kastevægt 27-28 gram, 0,17 flat line om lidt fluorkarbon i enden til Hansen Blink. Vigtigt. Og hvordan monterer du dit øh, til Hansen Blink? Jeg øh, snor den seks gange, seks kællingknuder, og så strammer jeg godt, og så skal jeg til helt inden ved. Sådan så der er god chance for at miste fisken? Ja, fordi at det bliver fornemt. Du savner lidt spænding? Jeg savner lidt spænding. Lad mig sige det sådan. Det er fedt. Ja. Så lærer de også noget i dag. Ja. <laughs> Hej Andreas. Hej god. Ja, på sådan en dejlig dag her på kysten. Hvad, hvad bruger du så udstyr? Jamen, øh, først så bruger jeg en, øh, en ovnekrog. Det er vigtigt ikke at gå på kompromis i en krog, fordi at der kan være langt mellem fisken nu her. Så de skal bare sidde der. Så bruger jeg en springring, monteret i en rig ring. Så jeg kan godt lide, at den kan grove aggressivt. Derfor er det svært at fedt, den sidder på en springring. Så har jeg et øh, 0,35 fluorcarbon forfang. Det har jeg så bundet sammen med min 0,12 flatline. Og blinket jeg bruger i dag, det er en Bornholmerbil i fluorød. Fordi der er stadig rigtig, rigtig koldt vand, og der er ikke så mange fødeelementer i vandet. Så jeg tænker, hvis de ser noget derude, 
så, så skal de sgu nok skralde på. Så derfor så er det, synes jeg, det er fedt, når der er skrald på farven. Så har jeg et Diver Freems, fordi det har en pålidelig bremse, og det, så er det Max Seal, hvilket er vigtigt, når der kommer salt på. Og så har det et fint lineoplæg. En blanding af det her fine lineoplæg og den her 012 flat line, det gør, at man kan kaste rigtig, rigtig langt på kysten. Det er super fedt. Og så har jeg selvfølgelig Space Bindestang, som jeg er i gang med at lave her. Og den er 10,5 fod og har en kastvægt på 7 til 28 gram. Ja tak, jeg føler lidt, at vi mangler, hvad er det for nogle briller, du har på? Det er øh, faktisk nogle, jeg har fået af Bjarne Ries. Nogle, jeg ejede ham, øh, og de er faktisk rigtig mange penge værd. Så når jeg er færdig med min fiskkarriere, så har jeg faktisk tænkt mig selv. Øh, så hvis der er nogen, der vil lægge billet ind på dem, så kan de lige skrive en kommentar nede i, nede i feltet. Så øh, finder vi ud af noget. Tak for det. Velkommen. Ej, det ser konge ud! Så var det en udsigt her, hold kæft, hvad er det? Fint varmt, eller hvad? Åh, oh, fuck, det er varmt i toppen! Åh, oh, det er bare kogende varmt i toppen, mand! Må jeg røre med den her? Ja, ja, helt sikkert. Må jeg suppe dagen? Det er for varmt, det er for nødigt, det her. Er det blevet for varmt? Så snart, jeg tror, jeg, så snart vi er under, så er det fint. Så snart vi lige får en bajer også. Nå, så er vi kommet tilbage til campingpladsen efter hele dags fiskeri, og det har faktisk været <laughs> meget, meget nydmodigt. Vi har fanget ingen skid. Noget. Vi har snakket med alle, vi har mødt hele vejen rundt på, på Langeland. Vi har faktisk fisket en del plads og givet den gas i dag. Og der er ikke nogen som helst, der har fanget noget. Der er ikke en eneste, der har fanget noget. Så øh, i morgen der prøver vi lige at gribe det lidt anderledes an. Måske finde noget lidt lavere vand med noget lidt blødere bund. Og se om vi i det mindste bare kan finde nogle små fisk. Og for ligesom at, at trøste sig lidt, så har vi købt champagne til en 50'er. Fyret op i Vildmarksbanen med brænde, og så bliver den mega varm. Jeg tror, den er 40 grader varm nu her eller sådan noget. Så vi fyret op i sauna, og så skal vi faktisk bare drikke en masse bajer og hygge. Og så håber vi, at i morgen, der får vi lidt, øh, lidt bedre forhold. Så skal vi øh, faktisk have noget, noget grots køkken. Sidste gang, der havde vi grots køkken, der var på gidetur. Og folk har givet rigtig mange kommentarer på, øh, hvor klamt det egentlig var. Så i aften, så vil han gerne prøve at lave et lille comeback med noget lækker mad. Så det skal vi have senere, inden vi går i seng. Hej, og velkommen til endnu en gang i Grås Køkken. Som jeg kan forstå på det hele, så var folk måske lidt utilfredse med den måde, jeg, jeg kurerede sidst. Jeg kan ikke se problemet i det. Jeg synes egentlig, at det var en lækker og velsmagende ret. Let us eat this feast. Oh my goodness. Men øh, for at bevise lidt for jer også, så vil jeg i dag øh, udvide min øh, gastronomiske horisont. Jeg vil bevæge mig ud i noget lidt traditionelt, nynordisk gourmet, høj klasse, friske råvarer. Så kan I jo tænke lidt over den. Til dagens ret i dag, der skal vi bruge nogle dejlige danske friske gulerødder. Vi har nogle porer, som vi har samlet ude på Langlands friske åbne marker. Vi tænker, de har en rigtig, rigtig god smag. Vi har selvfølgelig også fået øh, piskefløde med fra mors køkken. Hun ville jo ikke have, at vi skulle, vi skulle gå sultne i seng, jo. <laughs> og så har vi nogle rigtig gode økologiske løg. Dertil har vi en øh, fransk special importeret emmentaler. Og ja, fed hvidløg. Det skal jo til enhver ret, jo. Og retten nydes selvfølgelig med en øh, god flaske whisky. Je marche sur des brèves Je ne sens plus mes mots Depuis que j'ai 
perdu mon cœur Entre parenthèses Dis-moi qu'il m'aime encore Et toutes les couleurs reviennent J'ai De hemmelige ingredienser, det er den her gang økologisk røde pølser fra Højre Slagteri. Så har vi et par chilisaltede nødder. Jeg har en rigtig god krydderi, som jeg tænker, jeg vil komme op i også. Lækker krydderi. Det bliver jo lækkert det her. Åh, oh, jeg glæder mig. Hey! Want try? <laughs> oh, det er mega vigtigt at det er. Det er lige meget, jeg kan. Det er fucking sjovt for. Jeg går ikke mere på uger, så har du den første havet på lue. <laughs> og så blev det dag 3, og vi så den her mega lækre sådan bjælkehylde, og vi har totalt fantastisk udsigt over. En rigtig fin kystplads herude bagved, og man kan se spadet, vi har været i det lige hernede bagved. Så bare sig tak til Emmerville Camping for, at vi måtte være her, og til facilitetens råd. Det har været mega fedt. Nu skal vi videre ud og prøve at fange nogle fisk. Det er, altså, det er virkelig varmt i dag. Det er nok 15 grader eller sådan noget for første gang i år. Så jeg tænker, at det kan få gang i nogle fødeemner, det kan få nogle havet i nogle land. Så ja, lad os håbe, det giver lidt. Det ville sgu være, det ville sgu være fedt. Hvem tisser sådan der? Mm. <laughs> Kom her tættere på drengen. Nå, vi siger tak for to gode dage ved Langeland, sammen med gutterne fra Angles Grove. Ja. ja. <laughs> <laughs> og det blev til to små fisk til mig, og kæmpe svin til F, som han bøffede. Vi er kæmpe amatør. Det er bare sådan en, vi har fisket efter en 10 år eller sådan noget, så det, det er fint nok, den ryger. Vi er alligevel ikke med i sit fart åben, så det... <laughs> Nej, det er faktisk ikke nok. Så er, det, så er det fandme bedre. Spiller kræfter i den fisk op. <laughs> ja. Nu er vi hjem, og det tager lige tre timer. Så husk at følge med på kanalen, det vil være super, super fedt. Og gå ind på hjemmesiden, hvis vi er med på ud på fiskerejs, som vi tre arrangerer sammen. Så ses vi næste gang. Hej.